Κυρίε και κύριοι, χαιρετίζω τη διοργάνωση τη 8η Ιαπωνική Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών. Μια σπουδαία εκδήλωση που επανέρχεται μετά από δύο ολόκληρα χρόνια με τη συνεργασία τη πρεσβεία τη Ιαπωνία με το Υφυπουργείο Αθλητισμού αλλά και τι Ελληνικέ Μαχητικέ Ομοσπονδίε. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού είναι αυτονόητο ότι στηρίζει αλλά και ενθαρρύνει κάθε δράση που προωθεί τον αθλητισμό στην κοινωνία μα. Είμαι βέβαιος ότι το κοινό θα απολαύσει τα μοναδικά προγράμματα επίδειξης στις Ιαπωνικές πολεμικές τέχνες, όπως το καράτε, το τσούντο, το ζιουζίτσου, το κέντο, με τη συνδρομή των εξαιρετικών αθλητών μας. Είναι ευκαιρία για τα παραδοσιακά αυτά Ιαπωνικά μαχητικά αθλήματα που έχουν συνδέσει την παγκόσμια ανάπτυξή τους με τις ιστορικές τους καταβολές, να προωθήσουν στη νέα γενιά τα ωφέλη της σωματικής άσκησης. Ιδιαίτερα η ενασχόληση με τα μαχητικά αθλήματα μπορεί να αποδειχτεί πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο, καθώς μέσα από τη συστηματική προπόνηση μπορεί να ενισχύσει τις πνευματικές και φυσικές του ικανότητες, αναπτύσσοντας επιπλέον αρετές όπως η πειθαρχία, η αυτοπεποίθηση, ο σεβασμός και εν γέννη η ηθική και πνευματική παιδεία. Στο Υφυπουργείο Αθλητισμού επιδιώκουμε ώστε η Ελλάδα, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών Αξιών, να αποτελεί τόπο φιλοξενίας και ανάπτυξης όλων των αθλημάτων οριζοντίως, χωρίς καμία διάκριση. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας, η οποία θα καταστήσει και τη χώρα μας πόλο έλξης αθλητικού τουρισμού. Τα Ιαπωνικά μαχητικά αθλήματα ήδη συμβάλλουν ενεργά σε αυτό μας τον στόχο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και προσωπικά δεν σας κρύβω ότι με ένα παραπάνω, διότι μετά από 12 ολόκληρα χρόνια αποχής από διεθνείς διοργανώσεις καράτε, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Καράτε Ανδρών Γυναικών το Μάρτιο του 2022. Τόσο το Μνημόνιο Συνεργασίας που κυρώσαμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Εκπώνηση Κοινών Δράσεων, όσο και η προσωπική μου εμπειρία από τις δύο επισκέψεις που πραγματοποίησα στο Τόκιο, στα πλαίσια των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή μου για τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η συνεργασία Ελλάδας-Ιαπωνίας στην αναβάθμιση του αθλητικού προϊόντος. Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση της επίδειξης και προσδοκώ στο άμεσο μέλλον, την πιο στενή μας συνεργασία για την υλοποίηση κοινών μεγάλων project αθλητικών διοργανώσεων προς όφελος και των δύο λαών, που είμαι βέβαιος μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση τόσο των Ολυμπιακών όσο και των Παραολυμπιακών Αγώνων, που γι' αυτό σας συγχαίρουμε, όχι μόνο εμείς αλλά όκληροι και οι φίλοι, κάτω από εξαιρετικά δύσκολε συνθήκες, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να έρθουμε ακόμη πιο κοντά και να προγραμματίσουμε κοινέ δράσει τόσο εδώ στην Ελλάδα, όσο φυσικά και στην πανέμορφη χώρα σα που είχα την τύχη και τη χαρά να επισκεφτώ σε σύντομο χρονικό διάστημα για δύο φορέ. Επιτυχία, υγεία σε όλου και σύντομα ελεύθερη και με πολύ μεγάλε κοινέ διοργανώσει. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον προτάσει, ιδέε τόσο από την Ιαπωνική κυβέρνηση που είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί τους στο διάστημα των δύο επισκέψεων, όσο φυσικά και από την πρεσβεία της Ιαπωνίας εδώ στην Ελλάδα, που προσφέρει, παράγει εξαιρετικά σημαντικό έργο για την σύμπνια, για τη συνεργασία των δύο λαών μας. Καλή επιτυχία και πάλι. Να είστε καλά.